Welcome to the next second video to develop the pattern of learning. This is the second part of carbon and its compound. वैसे तो आज हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के बारे में जानने वाले थे लेकिन चलिए पहले एलोट्रॉप्स के बारे में जान लेते हैं ये एलोट्रॉप्स होता क्या है एलोट्रॉप्स आर नथिंग बट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट एलोट्रॉप्स आर नथिंग बट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट दैट मीन्स दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ द आइटम्स बट दे आर सिमिलर इन केमिकल प्रॉपर्टी दे हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी एलोट्रॉप्स आर द एलिमेंट विच डिफर इन फिजिकल प्रॉपर्टी मीन्स दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द आइटम्स बट दे हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी एलोट्रॉप्स उसे कहते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो जिनका अरेंजमेंट अलग अलग हो जिनमें आइटम जो है डिफरेंट वे में अरेंज हैं लेकिन इनका केमिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है एलोट्रॉप्स का सिम जितने भी फिजिक केमिकल प्रॉपर्टी हैं वो क्या होंगे सेम होंगे बहुत अच्छे तो आइए हम लोग कार्बन के डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में जानते हैं मीन्स कार्बन ऑल्सो हैव द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट केस इज ग्रेफाइट इन ग्रेफाइट इज कार्बन एटम इन ग्रेफाइट इज कार्बन एटम इज कनेक्टेड बाई इट इज बॉन्डेड बाई थ्री अदर कार्बन एटम ग्रेफाइट जो है अपने चारों और चार कार्बन से तो नहीं बल्कि तीन कार्बन से जुड़े रहते हैं लेकिन हम लोगों को पता है इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस दैट देर आर फोर इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ द कार्बन so we observe that there is one free electron there is one free electron with each carbon atom there is one free electron with each carbon atom because in graphite in case of graphite its carbon atom is bonded by three other carbon atom its carbon atom is bonded by three other carbon atom you can see here suppose it is a atom ठीक है ऑफ कार्बन देन इट इज बॉन्डेड बाई इट इज कनेक्टेड बाई थ्री अदर कार्बन एटम सिमिलरली दिस कार्बन ये कार्बन जो है ये भी अपने सराउंडिंग में तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन जो है ये भी अपने सराउंडिंग में तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है ये कार्बन जो है अपने तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है इन इच केस वी ऑब्जर्व दैट इच कार्बन एटम इज बॉन्डेड बाई थ्री अदर कार्बन एटम दैट मीन्स देर इज वन फ्री इलेक्ट्रॉन दैट दैट मीन्स देर इज वन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड यू नो बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन ग्रेफाइट सर बिल्कुल सही बात ग्रेफाइट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करेक्ट दैट मीन्स इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज वी नो दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करेंट एंड हेंस इट इज ऑब्जर्व दैट देर इज वन वन इलेक्ट्रॉन इन एवरी कार्बन एटम एंड दिस इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव दे आर फ्री टू मूव दैट मीन्स बिकॉज ऑफ दिस इसी रीजन की वजह से ग्रेफाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिक करंट का जो है इलेक्ट्रिक से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा बिकॉज यहां पे आपको क्या दिख रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है एंड द अरेंजमेंट इफ यू टॉक अबाउट द अरेंजमेंट दे आर अरेंज लेयर आफ्टर लेयर दे आर अरेंज लेयर आफ्टर लेयर मींस दे आर प्लेनर इन स्ट्रक्चर इनका स्ट्रक्चर प्लेनर होता है ये थ्री डायमेंशनल नहीं होता यहां पर प्लेनर टू डायमेंशनल यू कैन से यू कैन से दैट इट इज अ टू डायमेंशनल स्ट्रक्चर ग्रेफाइट is good conductor of electric current because each carbon atom is bonded by three other carbon atom and they are planar in structure they are arranged in a two dimensional structure because of which they are slippery because of which they are slippery in touch they are soft they are not hard if someone asks you why the graphites are soft then because of the planar structure because they are arranged layer after layer and why is it conductor of electricity then your answer should be because in graphite its carbon atom is bonded by three other carbon atom means there is one free electron with which each carbon atom that's why it is good conductor of electricity now <clears throat> the second is the second allotrope the second allotrope is diamond diamond is the second allotrope of carbon diamond is the second allotrope of carbon in diamond its carbon atom is bonded by four other carbon atom in diamond its carbon atom is bonded by four other carbon atom its carbon atom is bonded by four other carbon atom this is the structure of diamond आपको साफ साफ दिख रहा है यहां पे कि हर एक कार्बन जो है अपने चारों तरफ से घिरा हुआ है टाइटली पैक्ड है बिल्कुल कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है इच कार्बन एटम इज बॉन्डेड बाई फोर अदर कार्बन एटम सपोज इस कार्बन एटम इज बॉन्डेड बाई फोर अदर कार्बन एटम उसी तरह ये कार्बन की बात करेंगे तो ऊपर भी कार्बन बगल में भी कार्बन इधर भी कार्बन नीचे भी कार्बन हर एक कार्बन जो है चार कार्बन से जुड़ा होता है 
जिसके वजह से यहाँ पे कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है और फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है दैट मीन्स यह बैड कंडक्टर है पुअर कंडक्टर है तो आंसर शुड बी डायमंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस देर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स इट इज पुअर कंडक्टर एंड दे आर क्लोजली पैक्ड दे आर क्लोजली पैक्ड दे आर रेजिडेंसी दे आर वेरी हार्ड डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटांस टिल नाउ विच हैज बिन डिस्कवर्ड अभी तक का जो हार्ड सब्सटांस है वो है आपका डायमंड जबकि ये दोनों के दोनों किसके रूप हैं कार्बन के रूप हैं ग्रेफाइट एंड डायमंड्स बोथ आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बोथ आर द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बन वेरी गुड मीन्स दे आर द एलेक्ट्रॉप ऑफ कार्बन बट द ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड द डायमंड इज वेरी हार्ड देन वाई इज इट सो द आंसर इज दैट इन ग्रेफाइट एंड डायमंड्स The atoms are arranged in a different way, अलग अलग तरीके से अरेंज हैं और ये अरेंजमेंट ही जो है इनको एक दूसरे से अलग बना देता है चूँकि इनके जो जितने भी एटम्स हैं ग्रेफाइड के जितने भी एटम्स हैं डायमंड में इनका अरेंज होने का तरीका अलग है इसमें हम लोग क्या देखें कि एक कार्बन जो है तीन कार्बन से जुड़ा हुआ था ग्रेफाइड के केस में और इसमें क्या देखें कि एक कार्बन जो है बाकी चार कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है ये अरेंजमेंट जो दिख रहा है इसी अरेंजमेंट की वजह से they have different physical property they have different structures but the common is that they have same chemical property whenever if you try to burn graphite or diamond agar aap jalane ki koshish karenge then they will form only co2 carbon dioxide they will form co2 and nothing is left behind jalne ke baad kuch nahi milega aapko if you try to burn graphite or diamond then they will completely burn and produce co2 and nothing is left behind kuch nahi bachta hai jalne ke baad Which proves that whether that is graphite or diamond, both are made up of carbon. Very good. Both are made up of carbon. दोनों के दोनों carbon से बने हुए हैं. एक poor conductor दिखा diamond आपको. ये good conductor दिखा आपको electricity का. ये आपका soft है. दूसरा आपका hard है. अगर आप uses की बात करते हैं, uses of graphite की बात करते हैं, तो graphite का use क्या है? It is used as a lubricant. As it is very smooth. इट इज स्लिपरी इन टच दैट्स वाई इट इज यूज एज अ लुब्रिकेंट्स जितने भी मशीनरी पार्ट्स होते हैं जितने जहां भी ज्यादा फ्रिक्शन होता है अगर आपको फ्रिक्शन को रिड्यूस करना होता है उस केस में हम लोग स्लिपरी सब्सटांस ऑयली सब्सटांस लगाते हैं एंड दस द लुब्रिकेंट्स आर मेड अप ऑफ ग्रेफाइट एंड इफ यू टॉक अबाउट द पेंसिल लीड विथ विच यू राइट वैस वो पेंसिल लीड जो होता है दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ ग्रेफाइट नाउ डायमंड द यूज ऑफ डायमंड सिंस वी नो द डायमंड इज वेरी हार्ड बहुत हार्ड होता है इसी की वजह से हार्डनेस की वजह से डायमंड इज यूज टू कट द ग्लास डायमंड इज यूज टू कट द ग्लास डायमंड का यूज करके हम लोग नाइफ बनाते हैं उसे ग्लास को कट करते हैं इवन रॉक्स को जब ड्रिल करना होता है बोर करना होता है जमीन के अंदर में ऑयल निकालने के लिए इन दैट केस डायमंड इज यूज टू ड्रिल आउट द अर्थ क्रस्ट टू डी ड्रिल आउट द रॉक्स ड्रिल करने के लिए ग्लास को काटने के लिए ड्रिलिंग इक्विपमेंट बनाने के लिए डायमंड का यूज करते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट डायमंड इज ऑल्सो यूज एज ज्वेलरी अरे तो जिसके पास पैसे हो तो पहनेंगे ना ज्वेलरी का यूज करना आपके पास नहीं है कोई बात नहीं है लेकिन हाँ जिनके पास है उनका शौक तो पूरा करना जरूरी है सो दे विल यूज डायमंड एज अ ज्वेलरी ओके क्लियर तो यूज एज ऑफ ग्रेफाइट इट इज यूज एज अ लुब्रिकेंट इट इज used to make the lid of the pencil and the diamond it is used to cut the glass it is used to make the equipments for drilling and the third is that it is also used as jewelry very good very good padhte rahiye padhte rahiye now the third allotrope of carbon is naam to bada interesting hai buckminster fullerene b u c k buckminster मिनस्टर फुलेरिन बक मिनस्टर फुले नाम कितना बड़ा है अब काम देख लेते हैं इसका बक मिनस्टर फुलेरिन बक मिनस्टर फुलेरिन इज द थर्ड अलोट्रॉप ऑफ कार्बन दिस इज द थर्ड अलोट्रॉप ऑफ कार्बन दिस इज द अलोट्रॉप ऑफ कार्बन इन बक मिनस्टर फुलेरिन देर आर सिक्सटी कार्बन एटम देर आर सिक्सटी कार्बन एटम and they are arranged in a spherical order 
सिक्सटी कार्बन आइटम मिल करके एक फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर तैयार करते हैं दे आर दे आर अरेंज इन स्फेरिकल ऑर्डर टू रिजम बॉल ऑफ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बक मिंस्टर फुलरिन दे आर कॉल्ड बक मिंस्टर फुलरिन दे आर अरेंज इन अस्फेरिकल ऑर्डर दे आर अरेंज इन अस्फेरिकल ऑर्डर टू रिजम्बल्स ऑफ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर आप लोग तो फुटबॉल खेलते हैं जानते हैं देखे होंगे कहीं आपको पेंटागोन दिखेगा कहीं आपको हेक्सागोन दिखेगा दे आर अरेंज इन ऑफ स्फेरिकल ऑर्डर टू रिप्रेजेंट अ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर मीन्स इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्सटी कार्बन आइटम इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्सटी कार्बन आइटम दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सी सिक्सटी सी सिक्सटी बक मिंस्टर इज द थर्ड अलोट्रॉप ऑफ कार्बन यह तीसरा अलोट्रॉप है इन विच द आइटम्स मीन्स द कार्बन आइटम्स आर अरेंज इन स्फेरिकल ऑर्डर टू रिजम्बल्स ऑफ फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्सटी कार्बन आइटम but in these two cases they are endless there is no definite number of carbon isme koi carbon ka koi seema nahi hai jitna carbon milao koi fark nahi padta hai lekin isme kya hai ki 60 carbon atoms hi hone chahiye lekin ye in dono ke case mein aisa nahi hai graphite aur diamond ke case mein aisa nahi hai lekin buckminster fullerin mein ye jo hai molecule ye c60 molecule hai yani carbon ke 60 atom aapas mein combine karte hain aur ek molecule taiyar karte hain and that is the third allotrope of carbon which is called buckminster Fullerene, Buckminster Fullerene. <coughs> If you talk about the hardness, तो diamond सबसे hard है और सबसे soft यहाँ पे कौन है Graphite है And this is neither too hard nor soft. ना तो ज्यादा hard है और ना ही ज्यादा soft है ये बीच में लाई करता है बीच में बीच में अब और ज्यादा इसके बारे में भी हम लोग को जानकारी नहीं है साइंटिस्ट आर ट्राइंग स्टिल टू लर्न मोर अबाउट दिस बकमिंस्टर फुलरिन सो अब देखिए तीनों के केस में क्या देखा तीनों का स्ट्रक्चर अलग अलग तीनों की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अरेंजमेंट अलग लेकिन तीनों में कॉमन क्या है विल एनी वन आंसर दिस यस यू स्टैंड अप ओके राइट द कॉमन इज दैट वेन एवर यू ट्राई टू बर्न दिस थ्री अलर ड्रॉप ऑफ कार्बन देन इन ऑल द केसेज दे विल प्रोड्यूस सी ओ टू वेन दे आर बर्न इन प्रोजेंस ऑफ ऑक्सीजन देन दे विल प्रोड्यूस सी ओ टू एंड नथिंग इज लेफ्ट बिहाइंड दैट मीन्स द कंक्लूजन इज दैट दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन एटम दे ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन एटम मीन्स दे डिफर इन फिजिकल प्रोपर्टी दे डिफर इन स्ट्रक्चर्स बट दे आर सिमिलर इन केमिकल प्रोपर्टी आज के लिए इतना ही काफी है पढ़ते रहिए मन लगा के पढ़िए एकदम तोड़ डालिए फोड़ डालिए कार्बन कंपाउंड को बिल्कुल अपने दिमाग में बसा लीजिए बहुत मजा आने वाला है इस वीडियो में आप समझेंगे कि रियल केमिस्ट्री है क्या मन लगा के पढ़िए बिल्कुल पढ़ते रहिए क्यों समझ में नहीं आएगा आएगा समझ में जस्ट वेट एंड वॉच तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है और उसके अलग अलग रूप के बारे में डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स so see you in the next video till then bye bye enjoy ek baat aur agar video acha lage to mujhe motivate karne ke liye like karna subscribe karna aur comment karna na bhule jitna zyada comment ho sake comment kare aap taki mujhe motivation mile aur main acche se acche video jo hai la sakun aaj ke liye itna kafi hai bye bye see you in the next video have fun